。哇，这么大的三个铁门僵尸吗？这一关叫小鬼保护战，你不说我还没发现呢、啊，这里有个小鬼僵尸。他说：“这一关掉一张卡片，禁止用大嘴花、置换菇、魅惑菇对付 BOSS。”你的要求好多啊，兄弟！不过这一关呢，好像和我们前面有一期打的有点相似啊，对吧？开局也是一个猫尾草，然后呢，五路也是血液僵尸。大哥，你就不能把血液僵尸换换位置吗？换到一路也行啊，没必要这么，对吧？一模一样。卡片呢？每个僵尸是掉了一张，不过呢，有时候掉了两张，我也没办法，是吧？运气太好了。不是，这小鬼僵尸这么快就死了吗？给了一朵大老花，这一关感觉很简单啊，兄弟们，没有其他僵尸过来，就这三个站桩的铁门僵尸也没什么鸟用啊。而且小鬼僵尸也死得早，那这一关我们只需要打败这些罐子里面的僵尸不就行了吗？哇，又来一个猫尾草，还有两个元素菇，兄弟们，那这两个元素菇一来，这一把游戏基本上就结束了呀。咱们可以打打一路的橄榄球僵尸，然后再打打五路的巨人僵尸。三个铁门僵尸已经被我干掉了一个，还有两个呢被我吹到了最后面。呃，这个铁门僵尸唯一的用处呢，就是把我们狙击手给锁住了，是吧？他的血量很高，狙击手一时半会儿呢打不掉他。但是问题就在于，现在咱们两个猫尾草还有这么多植物，根本就不需要这个狙击手啊，是吧？现在我们是闭着眼睛打都能过啊，兄弟们。巨人僵尸倒下之后，咱们先打一个四路的大爷。就咱们的输出，只要一个一个的砸，没有任何僵尸是我们的对手。好，也不墨迹了，咱们直接把这一堆二爷给砸出来。OK， 顺带后面的巨人僵尸全都给砸出来。三一草再吹一吹。很简单啊，兄弟们，这一关四不像关卡，对吧？没有学到精髓，打起来一点难度都没有。难怪他在说明里面说，比邪恶的重生简单太多了。中间的过程咱们就省略了，因为都是虐菜局，是吧？那咱们砸完这个最后一个巨人僵尸呢？哎，我们来看一下这个后面的。这两个铁门僵尸是多少血量啊？怎么还没死呢？是吧？哦，九万血，兄弟们，比姜王博士的血量还高。但是又有什么用呢？哪怕是给你一百万血，你也是个站桩的木头啊，没什么鸟用，浪费时间的东西而已。那咱们就成功的拿下这一关。我诸葛点赞关注，咱们下期再见。